Professore, qual è la situazione dell'oncologia dell'Aquila? L'oncologia dell'Aquila è in una situazione migliorabile, come tutto il mondo. Eh, ho trovato però professionisti di grande livello che lavorano nell'unità operativa complessa di oncologia dell'Aquila e altre ottime professionalità anche all'ospedale di Sulmona e quello di Avezzano. Quello che forse manca, che stiamo cercando di fare, è coordinare in maniera più omogenea i comportamenti, le scelte terapeutiche, perché siano tutte allineate rispetto alle linee guida internazionali più accreditate. Questo è già avvenuto in stragrande parte all'ospedale dell'Aquila, eh, lo stiamo uniformando anche negli altri due ospedali e quindi io credo che questo sia un elemento di estrema importanza, non tanto per il fatto in sé, ma perché è un fatto eh, che dura, non è l'arco di un mattino, ma è una soluzione che, po che posso ritenere, una riforma che possiamo ritenere strutturale. Professore, oggi si parla di accessi eh, vascolari e in particolare del fatto dell'esigenza che si ha un'emergenza di mettere in rete i professionisti che operano all'interno dell'ospedale e al di fuori, perché al di fuori mancherebbero ehm, delle procedure eh, da seguire. È un'emergenza che si può risolvere con la formazione, ad esempio? Sì, sì, certo, con la formazione e la formazione rispetto a linee che, appunto, come dicevo prima, concordate. Per quanto riguarda l'oncologia, riattivare in maniera forte, più forte di quanto non sia adesso, l'attività di assistenza domiciliare, ad esempio, è fondamentale. Riuscire a riattivare anche l'ospedalizzazione domiciliare del paziente oncologico è fondamentale. È chiaro che riattivare questo tipo di, di, di organizzazione eh, è implicito che, che comporti anche un'omogenizzazione dei comportamenti, delle tecniche poco utilizzate